Lihat orang berangkat haji, apa yang dikeluarkan semua hartanya begitu banyak dari mulai daftar udah pakai duit. Benar? Mondar mandir cek kesehatan pakai duit, ikut manasik pakai duit. Nih bikin acara rati hari ini pakai nyewa tenda sound system pakai. Nih itu semuanya makanan catering emang nggak pakai duit. Pakai duit nih guru diundang semua kiai trama pakai. Lah. Enggak pakai duit. Iya semuanya udah duit mulu keluar, bener. Iya makanya saya emang nggak ngarepin. Bener ini guru, saya emang diajar sama guru saya kalau ada ustad kiai ceramah minta dibayar dosa tuh kiai. Tuh guru saya ngajarin begitu. Kiai ceramah nih minta dibayar dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar itu yang ngeri. Pikir ini bobo amat lah. Bener gak bercanda? Nih kita lagi kumpul begini ngaji lagi ibadah. Ya bu, buat apa? Buat ibadah kalau ada dasar ilmunya kita kumpul ngaji begini. Orang ngaji mang po nggak ada ruginya dah. Ngaji aja udah, jangan udah tua ngomong ya. Tad, repot banget mengaji. Ngurusin anak, cucu. Ngomongin repot, siapa juga repot po. Masih muda kerja repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Mau kapan ngajinya? Iya udah ngaji aja, kalau udah nenek-nenek ngaji Mikirin apaan udah nenek, tasbih pegang banyakin zikir udah Memajang di jalanan sampai ngodain Nenek-nenek Jangan karena anak muda setan aja ogang godain udah Ngaji Dengan ilmu hidup jadi mudah Orang kalau udah ilmunya gampang Saya ngomong begini nih Se-Indonesia denger Sini udah saya tahu, bener? Wah, udah habis ceritanya. Udah nongol. Rakyat pada susah semua yang ngarepin bansos kita. Mana bansos? Bansos, bansos. Eh, bansos dia kasih di kita sedikit. Yuk, dia membuat sama dia. Kita doang disuruh 3M. Jangan lupa ya 3M ya masyarakat. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pret. Kita disuruh 3M, dia 17M korupsinya, sial dangkalan banget. Habis duit bansos di mbak sendiri media semua. Sial dangkalan tuh dia. Bener, Pak? Rakyat lagi susah di mbak semua. Rakyat mau paling setuju, paling nurut. Bener, Pak? Kita gitu, mah. Kayak masker, Bu. Kayak masker kita semua. Enggak pakai masker dirazia. Bayar dua setengah denda. Enggak punya duit suruh push up, suruh nyanyi di jalanan, nyapu-nyapuin jalanan, masukin kurung batang kita. Bener, Bu? Eh, iya, udah ada yang paling nurut udah. Jangan masker ya, pakai satu ya, maskernya dua, double, double, dua, lah, masker double. Habis makan jengkol lupa kita dekat gigi. Oke, okay, semuanya, para pemirsa, netizen yang nggak boleh silakan berkomentar yang sopan ya, ya maha benar netizen dengan segala komennya, ya. Mau ngomong apaan kek ya silahkan dah Ya disitu udah biasa kita dikatain sama netizen Bang hidup itu laksana sungai Ada aja tai yang lewat Emang begitu hidup Antepin aja Anggap aja tai semua dia Dah ya yang pada nyinyir-nyinyir tuh tai semua udah Nih kulit begini warna kita pak Warna kulit begini emang kita pesen Kita kagak mesen Jangan ribut soal warna kulit Bener Potongan muka kita begini Emang kita pesen kita kagak mesen, jangan ngatain orang. Cakep ini, enak ini minum ginian enak bang. Kencing kagak berwarna dah. Saya minum dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Hmm. Kurang gula. Ya elah elah. Air putih doang. Air putih. Air putih bu, ya manitia nggak punya kompor kali. Hari ini kita buktiin, saya ngomong begini di panggung karena bapak ibu yang dengerin, ibu bapak ngadepnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah. Walaupun saya ceramah tiga jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata marbot itu usah dulu lama begitu pa bang. Hidup enak adanya orang lain. Jangan merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak. Sehebat apapun seorang anak, anak biar kata pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi tu anak.
Anak punya titel doktor, profesor, SHM, MBA Sekolah S1, S2, S3, S-nya banyak banget bang Makanya kebanyakan S banyak beku jadinya Anak biar kata disebut al mukharom banget nih Disebut kiai, ceramah kemana-mana pakai dijemput Diarak pakai marawis, pakai hadro Tangannya dicium, bolak-balik sama jamaah Udang-udangnya kayak ban pespa Sorbannya nyengser, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah Umroh, dia saban bulan berakat Sedekahnya paling banyak tuh Ustadz Biar kata disebut al mukarom banget Satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya Segala amal ibadahnya di hadapan Allah Ditolak mentah-mentah Eta bang Ini ceramah kalau lapar emang begini bang hmm, Belum kena nasi Orang tua dulu anak banyak kagak ngerasa susah Matinya orang tua kita ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin banda. Kita yang ditinggal-tinggalin kita jual-jualin doang. Bener bu? Siapa ki? Siapa? Kita ini semua. <laughs> iya laman kali ya. Ah. Iya. Kita boro-boro nambahin banda orang tua, ngabisin iya. Jangankan kita nambahin, jagain aja susah. Bener bu? Iya orang tua dulu berkah tuh. Makanya lebaran pada nyampe semua anaknya banyak, pada 15 orang. Lagi kumpul enak, rame-rame ngobrol Lagi ngobrol seru-serunya Dengar suara kentut Islam ngajarin tuh Yang dengar kentut disuruh pura-pura Kagak denger Apa segitu bang ajarannya Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut Diam Jangan ribut, rasain aja Ini kadang kita ngomong Sabri kentut, lu ya enak aja Lu kali rame, udah silent aja Diam Tuh, sampai kentut aja dibahas dalam Islam nggak nemu bang agama lain nggak pernah ngajarin adab kentut nggak ada di Quran doang di hadis di fikih ada bab kentut ada di fikih nggak nemu ajaran agama mana lain kentut pakai dibahas-bahas Islam doang lagi ngorek-ngorek lagi bersih-bersih tangannya diantup kala jengking sakit bengkak mukanya pucat kala jengking Arab Beda sama kalau jengking karang tengah Arab Apa sih gak gede Sakit bengkak mukanya pucat Abu Bakar po, Enggak ngomong Diem Abu Bakar Melegog aja kalau bahasa kita apa melegog Empat jenis kentut dalam ilmu fikih Ini bukan jorok kok Kentut pertama suaranya gede Ada jenisnya Tapi baunya kurang Ada buat gede doang tapi baunya kurang ada yang nggak ada suaranya baunya luar biasa tahu-tahu udah ngeledek aja bau ada kita ngerasain tuh bang yang ketiga kentut jenisnya ada keluarnya terpaksa udah kita tahan ya keluar juga tiut nah ada tuh nah, yang keempat yang parah nih kentut ekstrim suaranya gede baunya luar biasa ada yang nanya, kok bisa bau? Kok saya tentulah, kenapa bisa bau? Karena abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarinnya.